Psalm 100. Psalm 101. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he who made us, and we are his. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. For the Lord is good, his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. Praise God, brothers and sisters. God is good, amen. So, um, earlier this year, July, July 11th, I got baptized, water baptism. В этом году, 11 июля, я получил хрещение. And after baptism, God put me through a desert. И после крещения Бог провел меня через пустыню. A desert of drought, emptiness, temptation. Где была засуха, пустота и искушение. And it was very difficult. It was a very difficult time spiritually. И дух это был очень духовно трудный для меня период. But it was interesting because on the 41st day. Но что интересно, это на 41 день. That's when God started opening Himself up to me. Бог начал открываться мне. God started speaking to me. И говорить мне. And I was, and God was giving me strength. Praise God. И Бог давал мне силу, и слава Богу за это. So today I just kind of want to share what God has been teaching me. Сегодня я хочу с вами поделиться, что Бог научил меня. And my two topics are gratitude and dying to your flesh. И две мои темы будут. Первое это благодарность. И второе, это как отвергать свою плоть. Сначала я хочу поговорить о разнице между благодарностью в английском слове, то есть в английском языке оно обозначается двумя разными словами, то есть сам акт благодарности и второе это осознание того, что Тебе делать добро. So I want to read Colossians 3, verses 16 and 17. И я хочу зачитать Колоссянам третью главу, 16-17 стихи. Um, I'm going to read two translations, NIV and NKJV. А я буду читать два разные переводы. Это King James, то есть перевод короля Иоанна и еще один перевод. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Notice that verse 16, it says gratitude, and verse 17, it says thanks. Как видим, в 16 стихе, в английском слове здесь есть два разные слова, которые используются. Thanks и gratitude, то есть благодарность. The word gratitude in Greek is charity. На греческом это charity. It's literally translated extending favor towards. Буквально означает быть... Благосклонным к кому-то. It means giving grace, favor, gratitude, or kindness. То есть иметь благосклонность и выявлять благодарность. It is often translated as grace. Часто переводится как благосклонность. I want to read NKJV uh, trans, uh, translation. Сейчас зачитаем новый перевод короля Яна. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace. Notice it says grace and not gratitude. In your, hearts, in your hearts to the Lord. And whatever you do, do in word, deed, word or deed, do all the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. So, as you can see, uh, K, uh, KJV also translates uh, gratitude into grace. Итак, видим, что перевод, перевод короля Иоанна переводит благодарность как благосклонность. И сам акт благодарности используется Иисусом, когда Он прилемял хлеб и когда накормил большое множество людей. He used it when he fed the 5, когда накормил пять тысяч человек. Марк 8, 6. 
Это Марка, 8 глава, 6 стих. He told the crowd to sit down on the ground. When he had taken the seven loaves and given thanks, he broke them and gave them to his disciples and distributed to the people, and they did so. So in verse 17, we see that uh, we see what's translated as given thanks means to acknowledge that God is the provider of something good. В 17 стихе сказано, что сам акт благодарения это то, что мы признаем, что нам сделали добро. The Bible takes the word thanks one step further. И Библия использует слово благодарность еще в одном виде. The world's definition of being the world's definition of thanks being conscious of benefit received. Мирское обозначение этого слова это то, что мы осознаем, что мы получили что-то хорошее. Biblical thanks means acknowledging the giver, not just the gift. А библейское слово благодарность означает то, что мы признаем и давателя, то есть тот, кто нам дает не только сам подарок. It is God focused rather than self focused. То есть само слово оно сфокусировано на Бога, нежели на самого себя. Biblical thankfulness means acknowledging the kindness of the giver. Благодарность в Библии означает, что мы признаем доброту того, кто дает. It turns the focus to the one who gives. То есть оно обращает свой взор на того, кто дает. Thankfulness in the Bible means showing appreciation for the goodness. И благодарность в Библии означает, что мы признаем доброту. Effort and thoughtfulness of the giver. Доброту, труд и и усердство того, кто нам дает. So I brought these facts for a reason. Let's keep these in mind. We're going to come back to them in a bit. У меня есть причина, почему я дал определение этим словам, и я хочу, чтобы вы запомнили это, и мы потом еще вернемся к ним. So as most of us remember, earlier this year we had a little snowstorm. Многие из вас помнят, раньше в этом, то есть рано в этом году у нас был зимний зимняя буря, была зимняя буря. And on February 12th. I was driving on a road. It was a hill, and I lost control, and I flew into a ditch right into a tree. И 12 февраля я был за рулем, ехал по дороге, опускался с берега, и был снег, и я потерял управление от машины и врезался в дерево. And um, after a few days um, of sort of getting better after my concussion. После несколько дней, как мне стало лучше после моего сотрясения. Um, we called insurance to file a claim. Мы позвонили в страховую компанию, чтобы открыть дело. And they told us that they can't do anything about it. Only thing they can do is cover health. И мне сказали, что они ничего о машине не могут сделать, только могут покрыть расход, который расход на здоровье. So basically, all that money I had in the car, it was gone, just like that. Все эти деньги, которые я вложил в машину, они просто исчезли. And now there are two options. И сейчас есть у меня были два варианта. I can either a Pray and ask God why. Why did this happen? Это первое я мог молиться и спросить Бога, почему это со мной случилось. Or B, I can forget about the situation and thank God that I'm alive, that I can even drive a car or buy another car after. И второй вариант это я мог воздать благодарность Богу, что я вообще жив, что я могу ездить сейчас, могу купить другую машину. Speaking for myself here, when something goes wrong in life, я говорю с личного опыта, но когда что-то происходит не так в нашей жизни, как мы рассчитываем, you know when you don't get something you wanted, when you don't get the job you wanted, то есть когда мы не получили то, что хотели, не получили работу, которую желали, it's so easy to get consumed by this negative situation. Очень легко впасть в это и быть неблагодарным за ту негативную ситуацию, которая And we start to forget what to be thankful for. И это вызывает то, что мы начинаем забывать о чем благодарить. It's so easy to just come to God, complain, ask why. Очень легко прийти к Богу и жаловаться и спрашивать почему. But let me ask you this. Но давайте я задам вам следующий вопрос. If I went with option A, complaining to God. Если я бы выбрал первый вариант и жаловался Богу на свою ситуацию, is the fact that I'm alive not enough? Факт того, что я жив, недостаточно ли быть благодарным? 
Is it not enough that I'm able to get back up on my feet a few months later of working? Недостаточно ли того, что через несколько месяцев после той аварии я могу подняться на ноги? And get another car afterwards? Is that not enough? Недостаточно ли того? We forget what God has done in our lives in these negative situations. Когда мы окружены такими негативными ситуациями, мы забываем, что Бог сделал в нашей жизни. And these small issues, I say small because compared to what God has already done in our lives, I consider these issues small. И эти маленькие проблемы, и и да, я говорю маленькие проблемы, потому что если мы сравним с тем, что Бог уже сделал для нас в нашей жизни, они очень маленькие. Another testimony I want to share is um, uh, for the past three or four months I've been having uh, stomach problems. Еще хочу поделиться с вами одним свидетельством. Несколько уже несколько месяцев у меня большие проблемы с желудком. And the doctors don't even know what's going on with me. И врачи не знают, что происходит. But I see this as a small issue. Но я вижу это как маленькая проблема. Because the fact that I'm alive, the fact that I'm walking on my own, that I'm able to be here with God's strength is enough for me. Потому что факт того, что я жив, я хожу на своих ногах и могу находиться с Божьей помощью здесь, для меня достаточно. The fact that God has given me his free gift of salvation is enough for me. То, что Бог дал мне бесплатный дар спасения, вот этого для меня достаточно. I want to read Philippians 4. Verses four to nine. Я хочу зачитать Филиппийцам четвертую главу, четвертый по девятый стихи. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your reasonableness be known to be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. So now I want to back. Now I want to jump back to the verses that I was talking about earlier. Я сейчас хочу вернуться к тем стихам, которые я зачитывал раньше. And it will sort of help me transition into my next topic, which is dying to your flesh. И это поможет нам перейти на следующую тему, то есть как отвергать плоть и умирать для себя. So again, I will remind you guys. I'll read it again. Я хочу еще раз зачитать его. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, songs from the Spirit, singing to God, singing to God with gratitude in your hearts. Let's define gratitude. Давайте еще раз дадим обозначение благодарности. It refers to the quality of being thankful and a readiness to show appreciation. For and to return kindness. Это качество быть способным благодарить и иметь. Can I have notes? Your notes. Прошу прощения. Это качество быть благодарным и быть готовным указывать признание за за сделанное тебе что-то и возвращать добром, отвечать добром. Uh, throughout life's trials and blessings, displaying a general attitude of gratitude distinguishes the Christian. Несмотря на жизненные битвы и проблемы, и когда мы это имеем, это отличает нас, христианин. Focus on this. A readiness to show appreciation. И обратите на это внимание. Это быть готовным признать. So what is dying to your flesh? Итак, что такое... Умереть для себя, для плоти. That's putting your personal will, your personal desires. Это когда мы откладываем свои личные желания и наши нашу волю. Setting those aside and following the will of God. И когда мы отталкиваем это в сторону и следуем по воле Божьей. Following the desires of the Spirit. Когда мы следуем по желаниям Духа. So, if God has been doing so much in our lives, итак, если Бог так много делает в нашей жизни, sorry. So, 
We're filled with this gratitude, right? We acknowledge what God has been doing in our lives. Итак, мы признаем, что Бог сделал в нашей жизни. Мы наполнены этой, этой благодарностью. We should want to die to our flesh for мы, God. Из-за этого мы должны иметь желание отвергнуть свою плоть, умереть should, своей плоти. We should be doing it with honor and humbleness. И должны делать это с честью и умилением. It shouldn't be something that's hard for us, because if we acknowledge what God has already done in our lives, we should want to return that to God. И он, сам этот процесс не должен быть для нас трудным, потому что если мы имеем эту благодарность, нам это должно даваться легко. I want to read Romans 8, verses 1 through 8. Римлянам, 8 глава, 1 по 8 стихи. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law weakened by the flesh could not do. By sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin he condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh, but according to the spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of their flesh, but those who live according to the spirit set their minds on the things of the spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. I want to ask everyone a question. Я хочу задать вопрос. And this Всем. question is, I mean, it's not, it's not an unusual question, but it gets asked fairly often. Это не совсем какой-то новый вопрос, он довольно часто задается. But if someone came up to you with a gun pointed to your head and said, deny Jesus or die, если кто-нибудь подошел бы к вам, направил на вас пистолет и сказал, отрекнись, отрекись от Иисуса или умри. Would you guys be ready and answer this to yourself? И вы это можете ответить сами себе. Были бы вы готовы сказать, ответить на этот вопрос? And if you answered yes, если вы бы сказали да, why aren't we dying every day? Почему тогда мы не умираем для себя каждый день? Someone said this in a sermon a um, few weeks back in Vancouver, home of God. Это же самое сказали, кто-то сказал в проповеди несколько недель назад в Ванкувере. It really got me thinking. И оно просто очень заставило меня думать. If we're ready to die, why aren't we dying every day? Если мы говорим, что мы готовы умереть, почему тогда мы не умираем каждый день? Another little testimony I want to bring up. Еще одно свидетельство, которое я хочу вспомнить. So 7:15 every day I go to work. Каждое утро в 7:15 я еду на работу. I'm not a morning person. It's not super early. Не люблю просыпаться утром, хотя это не так и рано. But for me, it's early enough to not want to pray or not want to read the Bible. Но для меня это довольно рано, чтобы не иметь желания молиться или читать. And every single day when I drive to work, и каждый каждый день, когда я еду на работу, I battle this, uh, I I I battle this like war inside me. У меня происходит такая битва внутри. And it is to pray while I'm driving or to just drive in silence. Это молиться, когда я еду, или просто в тишине ехать на работу. And for me, it's Like I, I cannot talk in the morning. Like it's just like when I wake up, I need to wake up before I can talk to anyone. И я лично я не люблю разговаривать утром. Мне сначала нужно хорошо проснуться, чтобы я имел желание с кем-то разговаривать. And that especially makes it difficult for me to just pray. И это тоже из-за этого мне тяжело молиться утром. It's really easy to be like, okay, I'm just gonna sit in silence and just drive to work and, you know, just, like, you know, not fight. Очень легко не бороться и просто тихо ехать на работу. But some mornings it's like a real battle to overcome myself and to die to my flesh and to just pray. Но некоторые дни у меня настоящая битва внутри, если молиться или ехать в тишине. The one thing that keeps me going is um, verse... Uh, Verse six from Romans eight. 
И что помогает мне перебо... то есть бороться? Это стих 6 из 8 главы Римлян. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. God has been teaching me to die to myself in many different ways. Бог учит меня отвергать свою плоть и умирать для себя многими разными способами. Even in sickness. Даже через болезнь. One time I was getting ready to go to prayers and I just started getting this killer headache. Было однажды, я готовился идти на молитву, и у меня просто появилась очень большая головная боль. And I just wanted to stay home. Я просто хотел остаться дома. But I'm like, no, I'm gonna go to prayers. Но я сказал, нет, я пойду на молитву. And as soon as we got on our knees, и как только мы склонились на колени, my headache went away. Моя головная, головная боль просто ушла. So it just goes to show not to follow the desires of the flesh, but to follow the desires of the spirit. And in that case, my spirit desired to be in prayer. Это пример того, что мы должны следовать не желаниям плоти, а желаниям Духа. В этом случае я последовал желаниям Духа, и моя головная боль ушла. Также хочу вспомнить, несколько недель тому мы с молодежью имели ночь поклонения. And we, we started a bit late because uh, the band was still setting up. Мы начали довольно поздно, потому что uh, спе- uh, группа еще готовилась. А на следующий день мне нужно было рано просыпаться. So it's about 11:30 and we're still going. Было уже где-то 11:30, но was, мы продолжали uh, поклон- поклонение. It was really good. Было Praise очень God. прекрасно, слава Богу. And um, and I'm like and I'm just debating like, do I go home or do I stay? И я веду такую борьбу, я мне остаться или просто уйти домой? And I just decided to stay. И я решил остаться. And it's 1 a.m. I get home. Я был дома где-то около часу ночи. And I have to get up at six o'clock the next а, morning. А мне просыпаться утром в шесть. And I slept great. Но я спал отлично. I got up with great energy. Проснулся и было много хорошей энергии. And it just goes to show that when you follow the, like the verse, seek first the kingdom of God and everything will fall into place. И опять же сказано же Ищите прежде Царство Небесного, и все остальное приложится к вам. Я следовал желаниям Духа. И Бог за это меня благословил. Слава Богу. How do I die to my flesh? Как же тогда умереть для самого себя, для плоти? It can be as as in the youth. Это может быть настолько просто, как просто служить в, мол- в молодежном служении. Just dedicating your time to planning to you know, doing something in the youth, you know, not something that you desire in your flesh. То есть выделить своего времени, чтобы делать что-то хорошее в молодежи, не для себя, а для молодежи. Or it can be as huge as you know, leaving everything and going out to Africa for a year. Или может быть, или наше служение может быть большим, например уехать на год в Африку. There are many ways to die to your flesh. Есть много способов, как отвергнуть свою плоть. As long as you're following the, di- the desires of the spirit. Главное, чтобы мы следовали желаниям духа. And not of your flesh. А Denying yourself. То есть отвергать себя. And I want to end off with a question. Я хочу закончить, то есть закончить свою проповедь с вопросом. And I want this to sink into your hearts. I want this. I want you guys to think about this throughout the week. И думайте об этом вопросе в продолжении этой недели. If what you thanked God for today is what you would have tomorrow, what would you have? Если бы вы имели то завтра, о чем благодарили Бога сегодня, за что бы вы поблагодарили Его сегодня? For example. I thank God for food today. Например, сегодня я поблагодарил Бога за пищу. And all I will have is food tomorrow. И у меня, например, только будет завтра пища. What will you have? Что бы вы сделали? За Amen. что благодарили? Let's Аминь. Pray. Давайте помолимся.